karibu sana katika sehemu hii ya tano ya simulizi yetu nzuri inaitwa nilivoponzwa na maumivu Mtunze na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Kevin Chitanda anapatikana kwa simu yake ya 0629387308 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment tunapatikana kwa simu yetu ya 0677062012 kama nakupaka vizuri sehemu ya nne tulisha pale ambapo Happy alikuwa ameshindwa kabisa kumaliza kile ambacho alikuwa anahitaji kuzungumza. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya tano. Nyanya kwa basi baba alikuwa amechanganyikiwa kabisa alielekea mpaka sebuleni alijua labda tamkuta mama lakini kwa wakati ule mama alikuwa ameenda gengine kudunua nyanya kwa ajili ya wali samaki aliyokuwa amerudi nao baba kutoka Bagamoyo walikuwa ni samaki ambao mdogo wangu epi akubatika kabisa kula kijasho chimbamba kilizidi kumtoka baba pale sebuleni na wakati ule alikuwa ajui kabisa nini cha kufanya mama alimkuta baba pale sebuleni alikuwa kama vile ajali Alikuwa kama vile mtu asiyejelewa kabisa. Baba alikuwa anahisi kujanganyikiwa. Vipi tena baba epi kwema? Mbona umechoka hivyo? Na kijasho kimekutawala kuna nini? Mama aliuliza swali ambalo hakuwa amejiandaa kabisa na jibu lake. Japo alikuwa amejikanza kisabu ni kuuliza vile. Ni swali zito sana kutokana na majibu. Yaani ugumu wa swali hilo unategemea majibu yake. Kwa hivyo changamoto inakuwa ni kwa mama aliyokuwa ameuliza swali. Ugumu wake unakuja kama kijibu wa kinyume na alivyokuwa ametarajia. Ah, dapana, si unajua hatu na feni. Pia nimekaa sana kule chumbani, kwa hiyo nikaona nipumzike kidogo hapa. Hebu nenda sasa ukamli waanze kidogo. <laughs> Lakini mimi nilitaka niende kupika mume wangu, ya kupika achana nayo. Uhai ni bora kuliko yoyote. Sawa. Basi ngoja niende. Mama aliweza kuelekea chumbani kwa mdogo wangu wapi? Lakini licha ya kuita sana kwa muda mrefu pamoja na kumtingisha kwa nguvu zake zote bado hepi ya kuweza kuamka na kuweza kuamka. Mdogo wangu hepi ya kuweza kabisa kuamka. Hepi. Hepi mwanangu. Hepi. Amka jamani hepi. Kwa nini lakini? Kwa nini umenitoka mwanangu? Mama aliangua kilio mara baada ya kuamini kwamba mdogo wangu hepi alikuwa ameshapoteza fahamu. Kilio hicho kilimshtua sana baba lakini si yeye tu bali hata mimi kwa sababu wakati ule nilikuwa tayari niko maeneo ya nyumbani nilishtuka pia baada ya kile kile sikuwa na namna zaidi ya kulia tu lakini cha kushangaza baba kuonyesha dalili zozote za kulia baba alikuwa anaonekana kuwa ni mkakamavu pasipo kudondosha japo tone la machozi alikuwa ni vile vile tu mwanzo nilijua kwamba huenda ni jasiri kwa hivyo najikaza kiume lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele Nilikuta na pandwa na wasiwasi juu ya kitendo kile. Nikajikuta na waza mengi sana. Inawezekanaje kama ni mwanai yeye mwenyewe lakini anashindwa kulia hata kidogo? Inawezekanaje? Nilikuwa najiuliza tu maswali, basi majirani wakawasitiri baba na mama. Jambapo taratibu zote za mazishi zilifanyika. Zilifanywa na baba pamoja na baba mkubwa ambaye yeye alionyesha sana kuwa karibu yeye tofauti na wale wengine. Waliweza kufanikisha shughuli za mazishi. Siku ya pili yake ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa majira ya na nusu asubuhi kwa kweli nakumbuka siku hiyo ambayo siwezi kabisa kuisahau baba akiwa katika hali yake ile ile ya ukakamavu aliamuru vijana wa bebe jeneza aliyokuwa amehifadhiwa mdogo wangu wapi mpaka katika makaburi walimbeba mpaka kwenye makaburi ya mwenda pole kwa ajili ya ibada fupi ya mazishi ya mdogo wangu wapi aliamuru vile mwanga wa melele umwangazie apumzike kwa amani amina basi baada ya kuchukua hata muda mrefu kwa makundi makundi tuliweza kurejea nyumbani japo nyuso za wengi zilikuwa zimejawa na simanzi kubwa siku zote kifo kina maajabu yake yani licha ya simanzi hizo zote lakini bado kulikuwa na mengono kadhaa kuhusu kifo cha mdogo wangu epi watu walikuwa nazungumza chini chini wapo aliyosema kwamba labda mdogo wangu epi ametoa mimba lakini bado walikuwa wanashindwa kuamini katika hilo mara baada kukumbuka kwamba amefariki kwa kichwa na sio tumbo Hayo yote siku ya jali 
nilichokuwa na jali mimi ni kuyakabili maumivu yangu tu ambayo baadaye yalikuja kuniponza siku zile zile kwenda mbele lakini mawazo na taswira ya hepi havikuweza kutoweka kabisa katika akili yangu havikuweza na hata mama pia alikuwa namwaza sana mdogo wangu hepi muda mwingi sana mama alikuwa anawaweseka kwamba amemuona hepi lakini tulichokuwa tunamwambia mimi na baba yangu ni kwamba tulizi akili na kisha sau kila kitu kabisa kuhusu hepi tulikuwa tunamshauri vile basi miezi nayo ilipita hadi siku moja alipoitwa katika kiwanda cha Tanita kilichopo Menda Pole na baada ya kwenda aliambiwa kwamba katika kiwanda hicho kulikuwa na nafasi moja ya kazi kwa ajili ya meneja wa kiwanda hicho aliambiwa vile basi kama miujiza ilianza kuonekana kwa baba inawezekanaje unaitwa tu kazini wakati wanaohitaji ni wewe akwangi walijuaje kwamba yeye ndiye mwenye shida na kazi zenye kipato cha juu kama hizo kwa kweli kuweza kabisa kuamini na si baba pekee hata mama pia mara baada ya kusimuliwa hakuweza kabisa kuamini. Hakuweza kuamini mama. Hmm. Nimeujiza jamani. Alafu ile ya Bagamoyo ilishaje eti? Kwa nini sijawahi hata kukuuliza tena baada ya matatizo yale? Kule tuliambiwa kwamba tuandike majina siku ile ile. Wakadai watatutafuta kwa simu. Lakini mimi nafikiri ndo hawa kwa sababu nasikia mkurugenzi wa iki kiwanda cha Tanita na yule ule wa kule kiwanda cha Bagamoyo. Mama alizidi kuaminishwa uongo. Ulikuwa ni uongo uliozidi kuleta matatizo ndani ya familia yetu ambapo leo hii bila huruma yote mimi Joseph bin Msuni na uzia jela mara baada ya kuponzwa na maumivu. Baba alikuwa anazidi kuleta uongo. Maisha yalizidi kwenda mbele ambapo baba naye alizidi kukua kiuchumi kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumiliki maduka makubwa ya salama. Lakini pia aliweza kumiliki makampuni makubwa sana ndani na nje ya nchi alianza kukua baba kiuchumi Alikuwa na nyumba nne za kifahari Dar es Salaam ambazo tuliamia na moja wapo ile kwa maeneo ya Mbizi Beach Dar es Salaam tuliweza kuamia Maisha hayo yaliyoambatana na utajiri wa ajabu hayakuwa na amani kabisa katika familia yetu mara kwa mara vimbwanga vilikuwa vinaikabiri sana familia yetu hata ile kauli ya kumwambia mama achukulie kawaida ilianza kupotea kabisa ilianza kupotea mara baada ya vimbwanga hivyo kugeukia kwangu lakini pia baba naye alikuwa na shuhudi ya vimbwanga vya ajabu wazo la kurudi kwa mganga kutoa shukulani likamjia baba hofu na mashaka vilikuwa vimemsonga baba kila alipokuwa nakumbuka kuhusu sharti moja aliyokuwa amelivunja alikuwa na waza baba alikuwa na waza mara baba alikuwa na waza kila alipokuwa nakumbuka sharti ambalo alikuwa amelivunja basi kama kawaida Alichukua simu yake na kutafuta jina lililokuwa amelisevu mjomba na kisha kaweka simu sikioni baada ya kuhakikisha kwamba aliyekuwa anampigia ndiye huyo aliyekuwa anamhitaji. Ah, mjomba mambo vipi? Kimya sana mjomba, lakini jua ni maisha tu hayo. Japana bwana mjomba. Kawaida tu, si unajua majukumu tuliyopewa haya. Tutasanguko nisipoteze muda. Nataka upange muda tuelekee tena kule kwa yule babu. Nina shida tena. Vipi utakuwa na nafasi wiki hii? Da, mjomba Yaani na maana uridhike kabisa na hapo ambapo umefikia. Unamaanisha unaenda kuongeza makali eti so hivyo mjomba. Aliniambia kwamba nikifika tu fulani niende tena. Da. Sasa mimi ni kulindi huko na nunua ufuta. Nitachelewa kidogo. Lakini nafikiri hamna kilichoharibika. Ngoja nimpigie simu kwamba unaenda ili uwe rais. Msuna pakumbuka eh. Da, ba okay, sawa. Basi fanya hivyo mjomba. Ya, siwezi kabisa kubasahau. Pale ndio nyumbani. Na haya mapambo yote yanatoka pale pale. Baba alizungumza utani uliowafanya wote wamalizie kwa kucheka na kisha baba akakata simu kama ni ishara ya kumsubiri chidi afanye mawasiliano na mganga. Siku ya safari ilivuadia, baba aliongea na mfanyakazi ambaye kazi yake kubwa ilikuwa ni kumwagilia maua pale nyumbani kwamba anahitaji ampeleke Bagamoyo. Alizungumza na mfanyakazi. Walichukua gari aina ya Range Rover, waliingia barabarani na kuanza safari kuelekea Bagamoyo. Mama hakuwa na maswali mengi kwa sababu kilikuwa ni kipindi ambacho baba alikuwa si mtu wa kukaa nyumbani muda mrefu kwa hivyo ilikuwa ndio nafu kwa baba walifika kwa mganga na kisha kupekelewa na mtoto yule ule ambaye alikuwa amewapokea siku ya kwanza baba alipoenda na chidi yule mfanyakazi aliyempeleka baba alibaki ndani ya gari na baba akazipiga hatua kuelekea ndani ya kibanda cha mganga yule mtoto alimuongoza kuingia ndani lakini kilichomkuta baba ndani ya kibanda kile cha mganga kilitosha kudhihirisha kwamba cha mtema kuni baba alikiona
Nam. Na ndio mwisho wa sehemu hii ya tano ya simulizi yetu nzuri inaitwa Nilivoponzwa na maumivu. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe tujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya sita ndani ya nilivoponzwa na maumivu.